Hallo liebe Vampire, willkommen zurück bei Vampire. So, ich muss mal kurz einen Schluck von meinem Kaffee nehmen, bevor er kalt wird. Mmh, köstlich. So. Wir haben uns das letzte Mal zur Ruhe gebettet und haben unsere Erfahrungspunkte verteilt auf einen neuen Skill bzw. erweitert und jetzt sind wir hier an die Werkbank. So, zum Analysieren, die Blutprobe von William Bishop. Dann analysieren wir mal. Was haben wir jetzt daraus bekommen? Sera. Leichtes Regenerationsserum. Regeneriert 300 Lebenspunkte sofort und anschließend 150 Lebenspunkte innerhalb von 15 Sekunden. Stehen da links die Anteile, die ich brauche, um das herzustellen? Höchstwahrscheinlich. Inhaltsstoffe. Glasviole, ja. Wässrige, kräftigendere Blutprobe. Eisen. Was? Tartrat. Äh, Nadia, äh. Oh, NACLO äh, ist Natriumchloridlösung. Okay. Waffen. So. Gut. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Wir haben so much time, aber wir haben doch schon gerestet. Ja, ja gut. Dann äh, hauen wir uns gleich noch mal kurz hin. The flower is dying. It needs water. It needs water. I have a British accent. Oh Gott, ist das viel Text. Nee, den lese ich nicht. Ansonsten bin ich echt nur 10 Minuten am Lesen. Äh, lass mal. Okay, ich glaube, in unserem Büro ist sonst nichts weiter. Hier ist noch ein bisschen was, aber ansonsten war es das, glaube ich. Gut, dann äh, nochmal ins Bett. Aber ich kann meine Erfahrungspunkte leider nicht anwenden, weil ich nicht genügend habe, um irgendwas zu äh, verbessern. Zurücksetzen könnte ich. Aber nö, das passt schon soweit. Meine günstigsten Skills fangen ab 300 an und ich habe 160. Hm. Ich habe doppelt so viel. Kapitel 2, weißer Kittel. Okay. Nachtschicht. Quest. Unterstütze das Pembroke Hospital im Umgang mit der Pandemie. Sie an der Tüne. Ich habe William Bishops Blut analysiert. Aber das Ergebnis ist nur teilweise verwertbar. Das Blut der Probe war wesentlich instabiler als das eines Menschen und stark mutiert. Aber es ist nicht das, was mir widerfahren ist. Ich muss weitersuchen. Ich muss mehr Beweise über das sammeln, was hier vor sich geht. Zeit mag auf meiner Seite sein. Auf Londons Seite ist sie ganz sicher nicht. Die Epidemie rafft tausende Menschen dahin. Die ganze Stadt steht am Rande des Zusammenbruchs. Ich glaube langsam, all das hängt irgendwie zusammen. Aber bis jetzt erkenne ich weder ein Muster, noch habe ich eine plausible Erklärung. Vorerst muss ich den Arzt geben und jenen, die meiner Hilfe bedürfen, bestmöglich helfen, während ich weitersuche. Meine Vermutung liegt nahe, dass es schon irgendwie zusammenhängt und dass die Epidemie vielleicht nicht mal was mit der spanischen Grippe zu tun hat, sondern vielleicht mit einem Art Vampirvirus, der um sich geht. Ist meine Vermutung, keine Ahnung. Ich habe das Spiel nie durchgespielt, deswegen ist nur eine Theorie, die ich habe. Lange nach Blut? Nix gibt's. Wir machen den Pazifistenmodus. Ja, bitte. Yes, Nurse Crane. How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Im Mund. <lacht> Guck das mal ihr Gesichtsausdruck an. Boah, ich bin sie grinst. Oder ihre Zähne zeigt, das ist ja grauenvoll. Ähm, äh, sie haben hier nichts zu suchen. Überhaupt keinen Antiseptiker? 
Wie kann das sein? What type of hospital are you running? No antiseptics. You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France during the war, drugs shortage was a daily problem and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke. And space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Könnte das der Platz sein, wo auch die äh, Vampire waren? Ich glaube ja. Aber gut, ich meine, das äh, Gebiet hier ist schon ein bisschen größer. <lacht> Wer ist hier? Dr. Tippitz, Dr. Strickland, Dr. Aykroyd. I cannot enter. I cannot enter. Was haben wir denn da? Abgenutzte Säge. Kann ich die auch als Waffe benutzen? Es ist eine Waffe. Nahkampfwaffe. Wenn ich hier hier säge, die Knochen durchtrennen kann. Hm. Interessant. Es ist eine einhändige Waffe. Ist gleich stark. Angriffsgeschwindigkeit ist bei dem Knüppel halt super. Verbraucht halt mehr Ausdauer. Wie bin ich denn überhaupt ausgerüstet? Ich glaube, als andere Waffe würde ich gerne die abgenutzte Ara nehmen. In der Haupthand vielleicht dann noch eher die Waffe. Hier, da hinten ist noch ein Zettel. T. Elwoods Patientenakte. Patient Thomas Elwood, männlich, Alter 28, behandelt von Dr. Tippets, Zustand... Genesen. Das Datum der Einlieferung 16. September. Datum der Entlassung noch offen. Anmerkung. Das Gesicht ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigenen Angaben regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagte er. Untersuchung des Namengewebes gaben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Namen sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Einstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom? An Phantomschmerz, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat? Es könnte eine psychische Ursache sein. Thomas Elwood, neuer Hinweis verfügbar. Ähm, aber sicher können wir das nicht sagen, bevor wir nicht mit ihm gesprochen haben. Dr. Edgar Swansea. Okay, wir können nicht rein, aber... Dachte ich mir schon. Aber hier scheint es noch eine weitere Tür zu geben. Not now. Not now. It's locked. Wir kennen uns noch nicht komplett im Krankenhaus umsehen, wie es scheint. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das noch kommt. Weil manche Türen zum Beispiel sind gar nicht begehbar. Nee, da ist auch nichts. Ah, na gut. Ah, warte mal, Dr. Tippett. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Ich hätte da noch ein paar Fragen an Sie, werter Herr. Ich habe nämlich Hinweise. Sie sind erschöpft. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, 
We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Okay, das hat jetzt nicht viel gebracht. Außer einer Aussage. Sie müssen nichts beweisen. Bester Griff macht sich Sorgen. Die verhalten sich verantwortungslos. Die macht sich Sorgen. Nurse Brannigan Aber da geht was. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Ich hoffe mal, ich habe es in keine schlechte Lage gebracht. Das wollte ich nicht. Achso, hier waren wir schon. Okay, ähm, hier oben gibt es nichts mehr weiter für uns zu entdecken, also gehen wir runter. So, hier ist noch was. Kleines Fläschchen. Hier sollen wir rausgehen. Hier gibt es aber noch Personen, mit denen ich nicht geredet habe. Das müssen wir noch ändern. Hier, halt. Good evening, Nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. <laughs> Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual. Ah, über Milton haben wir auch noch Infos. Mit dem sollten wir auch noch mal reden. Der steht da draußen. Ist mir risieren. Stufe 3 brauche ich. Ui. Äh, warum hat Milton so schlechte Laune? Wieso gerade etwas gegen Ärzte? Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Da haben wir noch eine weitere Info. Ui, ich glaube, den nehmen wir bald in die Mangel. Wieso gerade etwas gegen Ärzte? Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. How would you describe this situation? It's so... Reisen die nicht zusammen? You must. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Okay, mehr kann ich leider nicht mit ihr bequatschen. Bei persönlich für mir halt Hinweise. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay. Ah, Dorothy Crane. Da hinten ist noch. Ah, guck mal hier, Thomas Elwood. Über den habe ich schon gehört. Unbekannt. Da ist auch noch ein Doktor draußen. Da steht noch wer. Unbekannt. Was wir mal gerade mit ihm, wie wir hier sind. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Sie erpressen andere Patienten, sie Bastard. 
Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Total skrupellos, der Kerl, ey. Ihr zweifelhafter Ruf. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Ah, trotzdem. Irgendwie. Goodbye, Milton. Jetzt haben wir ihn schon. Eine Sache fehlt noch für, als Hinweis und dann haben wir die Qualität des Blutes maximal. Da sind auch noch Leute. Ähm, wie gesagt, wir quatschen erstmal mit denen, weil vielleicht eröffnen sich dadurch uns auch noch weitere Informationen und Questlines. Oh, guck mal. Hm, ja, der Patient der sieht nicht gut aus. Hm, ja. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Aykroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Aykroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. If you have a problem with me, Dr. Aykroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before. But I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course you can't say the same about me. Since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Hey, we have a new hinweis. Ja, seine Einstellung ist ein bisschen äh, negativ. Ein bisschen pessimistisch. Ich habe mir als Arzt meine Sporen verdient. Echte Erinnerung an ihre Zeit beim Militär? It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money? Fame? Or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. 
But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Ja, der mega Bock ihn auszusaugen, weil er einfach so ein Arschgesicht ist. Ich habe viele Leben gerettet. Wissen ist unsere wichtigste Waffe. Kein Grund, mich vor ihn zu rechtfertigen. Ich habe viele Leben gerettet. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Thank you for your time. We'll talk later. Was brauche was brauch ich nochmal für ihn? Mesmerisieren 4. Okay. So weit bin ich noch nicht. Also beziehungsweise Bandstufe 4. Unbekannt, unbekannt. Okay, bevor wir jetzt hier irgendwie nur noch die Folge damit äh, uns beschäftigen, mit Leuten zu quatschen, äh, was wir immer noch später tun können, gucken wir erstmal, dass wir unserer Quest nachgehen. I cannot enter. I cannot enter. Here is the way to Morg. Nimmt doch was nicht. Hier schon wieder. Kriegst mich nicht. Ey, gerade wenn ich schießen will, das ist so massiv frech. Okay, die haben wir gemördert. Finde die verlorene Geldbörse im Garten. Jetzt können wir uns hier umsehen. Das war es nicht. Ah, wir haben eine Blutprobe erhalten von dem Vampir. Die Kämpfe sind auch gar nicht so einfach, muss ich sagen. Fotografie in einer Brieftasche, das Foto eines verliebt lächelnden Pärchens. Auf der Rückseite steht Milton und Pippa für immer. Ach, die zwei sind ein Paar! So, ah. Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Bringe die Geldbörse zu ihrem Besitzer. Interessant, interessant. Ich 
Ich brauche Blut. denn jetzt hier? Was soll ich hier oben? Bin ich hier irgendwie rein? Bringen wir mal die Geldbörse ihrem Besitzer zurück. Die Rennanimation von ihm ist halt auch so geil. Geht's ihm besser eigentlich? Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. Oh, I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor asshole thought it would be easy to return the favor. Only the strongest survive, then. Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Wir haben ihr das Leben gerettet, ne? So scheiße undankbar. Ich könnte den immer noch mesmerisieren, wenn ich will. Aber, ne, lass mal. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, or oh, like that. Alter, was ein Wichser. Ist mir risieren. Vielleicht sauge ich ihn doch aus, einfach nur weil er ein Arschgesicht ist. Qualität des Blutes könnte ein bisschen besser sein. Erschöpfung. Vielleicht, wenn ich ihm noch was über. Äh, wenn ich ihm noch was gebe. Äh, gegen die Erschöpfung plus noch mehr Informationen habe, dann könnte ich ihn aussaugen. Mal sehen. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting? A medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Ein bisschen Dankbarkeit wäre angebracht, du Uso. Persönliche Fragen. Wie lange können Sie sich dem Gesetz entziehen? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Irgendwann sind sie dran. Und alle mal für unsere Taten gerade stehen. Sie werden bald sterben. <lacht> the police may be slow, but they will find you eventually. Well, how come you didn't turn me in then? Nah, dog. I figure you have something to hide. You can't ask the coppers for help. 
Den war es fehlgeschlagen. Scheiße! <lacht> ah, okay, das war vielleicht die falsche Antwort. Jetzt habe ich es mit ihm vergeigt. Persönliche Fragen. Okay, wir brauchen noch weitere Hinweise. Bringe die Geldbörse zu ihrem Besitzer. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Ich habe ihre Geldbörse gefunden. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over. I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all. Zu viel uns auch noch Rassismus vor, ey. Come on. Anyway, to remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Er hat mich bestochen und gibt mir 40 Schillinge. Ja, aber als Belohnung wahrscheinlich. Persönliche Frage. Ihre Beziehung. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. In Verzweiflung zueinander gefunden? Sie können beide dafür gefeuert werden. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. What's going on between you? Pippa's tongue. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Goodbye, Milton. Qualität des Blutes ist extrem gestiegen. Oh ja, auf Max 2000, wenn ich ihn aussauge. Gut, jetzt gehen wir endlich mal zur, zur Leichenhalle. Das wollte ich in dieser Folge gerne noch machen. Aber ich wollte auch noch gerne die Geldbörse besorgen, um diese Quest abzuschließen. Vieles, was ich tue, hilft mir persönlich nicht, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Aber es hilft den Menschen, weil Milton, wenn ich ihn jetzt aussage, kriege ich so einen harten Erfahrungsboost, aber... Nee, wir müssen uns anders behelfen. Gut, dann mal zur Leichenhalle. Die alte Leichenhalle. Was war das? Da hat gerade jemand geschrien. Glasfiole. Ich habe dafür keine Kugeln mehr. Vielleicht sollte ich die Pistole nehmen. Die macht halt mehr Schockschaden. Meine Vampirsinne helfen mir da gerade nicht. Hier komme ich wieder raus. Eine weitere Glasfiole. Warum ist hier niemand? Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich damals, als ich das für die PS4 gespielt habe, 
noch in der Leichenhalle war. Ich glaube, ich habe mich noch ein bisschen in der Stadt umgesehen. Ein Vampir. Ja. Zigaretten, Etui. Okay. Da haben wir schon mal ein Item, was wir besorgen sollten. Flasche mit Alkohol. This key will ah. surely grant me access to the basement. Ja. Müssen nur nach unten. Oh. Gib mir Blut. Mein Biss zieht mir mehr HP ab, weil ich das ja geskillt habe. It's locked. Ja, verdammt. Da ist noch ein bisschen Geld. Eine weitere Leiche. Er zieht auch automatisch seine Waffe, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Das finde ich gut. Kam der von hier? Könnte sein. Balls of Mars. Fortifiers. <lacht> as popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate and that might prove itself useful. Noch eine Leiche. Eine reichhaltige Blutprobe. Okay, die Türen lassen sich nicht öffnen, dann gehen wir mal runter. Wow. Er zum Henker. Wo ist er hin? Okay, ich habe noch Munition dafür. Vielleicht sollte ich die Sense wieder nehmen. Da sind noch welche. These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Blood. Wir haben wieder Munition. Hier okay, ein Aufzug, aber der geht nicht. Gruselig. Hier, okay, er sieht mich nicht. Ich 
Da hinten ist noch einer. Er kratzt in der Tür. Das bedeutet, da ist jemand drin. Vielleicht hat sich da jemand verbarrikadiert. Oder er ist einfach komplett durchgeknallt. Das könnte auch sein. Drei Schilling. Hier denn passiert? Örtliche Untersuchung. Eine neue Bürgeruntersuchung ist verfügbar. Drücke blub, auf dem Xbox-Pad, um das Menü für die örtliche Untersuchung aufzurufen. Bürgeruntersuchung. Bürgeruntersuchung werden hier nach, Be äh, werden hier nach Bezirk sortiert angezeigt. Du kannst eine neue Bürgermission beginnen, indem du X verfolgst und dann deine Karte aufrufst, um deine, um die zu erforschende Gegend zu bestimmen. Desto tiefer sie fallen, Bürgermission. Finde die Todesursache heraus. Mr. Connors injuries don't match the report. I'd better look into this. It's locked, all right. Was haben wir denn da? Abgenutztes Amputationsmesser. Blut aufnehmen. Du hast eine neue Art von Nehmwaffe erhalten. Rüste sie aus und drücke Y, um Blut zu absorbieren. Zeig mal her. Abgenutztes Amputationsmesser. Nahkampfwaffe für die linke Hand. Plus drei Blutaufnahmen, Stufe 1. Äh, achso, ich kann sie nicht ausrüsten, weil... Ja, okay. Jetzt... Lass ich die Sensor mal kurz. Zweite Hand hier. Geht nicht. Jetzt geht's. Gucken wir uns die Leiche mal an. Geöffnete Brust. The chest was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Wurde noch mal geöffnet, warum? Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung. Possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Tippett's also. Okay, liebe Freunde des Blutes. Aber wir sind hier erstmal am Ende angelangt von... Ups, Vampire. <lacht> Vielen Dank schon mal, dass ihr bei dieser Folge ebenfalls wieder dabei wart. Und ich hoffe, euch gefällt das Spiel genauso, wie es mir gefällt. Ich finde es super interessant, so dass es, wie gesagt, so mehr investigativen Charakter hat, als jetzt wirklich äh, ein Vampir-Gore-Fest zu sein oder einfach nur Blood und Massaker. Sondern, ja, es ist mehr so Detektivarbeit, die wir hier leisten, her Sachen herausfinden und ja, es hat schon auch mit diesem äh, düsteren äh, 19. Jahrhundert London-Setting ein wirklich absolut das geile Setting, was mir extrem gut gefällt. Ähm, ich mag ja die Zeit sehr. Und deswegen, äh, ja, gefällt mir ganz gut. Wie ist eure Meinung zu dem Spiel? Habt ihr es gespielt? Werdet ihr es noch spielen? Wie ist so euer Eindruck zu dem Ganzen? Schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Vampire. Macht's gut. Bis dann.